。二零一一年三月份，从日本来到中国，在大理八年。三年前的八月份，我们一家人就重新找个地方。很喜欢这种前面天，然后老房子在自然里面，都是自己装饰、自己弄电线啊，还有厕所也自己盖，没装空调，有空调了，孩子也一直待在家里，就不想出去。生活方式是比较自给自足的。现在夏天在地里的事情比较多的，冬天的话做发酵啊、拿豆啊、味增啊、做酿酒啊、加油、做肥皂啊。老大是我五年级，老二三年级，老三是大班，正正上的学校。他们是中文比日语好的。夏天的话，是我喜欢去游泳。现在水会凉吗？对，水很凉，很爽的。我跟他们是只要是学学的关系，我没有那么大的压力，他们自己决定自己的事情嘛。就农法一样，我的这个自然农法的概念是不防地、不拔草、不施肥，尽量是不要做太多，放的多了可能还有其他的问题来。我小的时候是在陈掖县，是东京很近，十八岁开始旅行嘛，这个玩个音乐啊。我去泰国学习按摩的时候，我认识我的老婆嘛，我们一起去蒙古的时候，她怀孕了，选择自己接生。第一个、第二个、第三个体位不一样，我们是没有用力生的，是一个自然的能力。在这个村子里，大部分跟我们关系还是好的，不怎么接触的人，对日本人的想法是。我就理解，就能接受嘛。他们在学校里可能有一些困难，但是我跟他们说，大人的世界是学校一样，不可能是所有的人跟你好。如果他回日本以后，有个外国人的小孩子在，他们知道是这个人的心情。我的爸爸是就就上班子嘛，大学毕业了就到退休，就是在一个公司上班的。就我觉得也是，他还是挺挺幸福的。我选择是做这种变化的生活方式，自己吃的、自己种的、自己做的东西，也是一种幸福感吧。这样的生活方式呢，就是如果太严格的话，会累的。嗯，就累了就也没意思。有时候偶尔吃方便面啊，喝酒啊。这个想法是钱就不是绝对不好的东西嘛。但是我好像一直比较穷吧，可能我对我人生就不怎么需要的。不要考虑太多，人间做事情可能有很多东西是会来的，所以不怕，不要害怕。